Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? É José Israel da Silva. Mais conhecido? Como Neguel. Neguel, isso aí. Neguel, quantos anos você começou brincando cavalo marinho? Quantos anos? Mais ou menos uns sete para oito, mais ou menos isso, né? Hoje tô com 14 anos, mais ou menos essa base de oito anos, sete. Onde você aprendeu o cavalo marinho? Ah, tudo que eu sei, eu aprendi nessa série aqui, né? Agradeço muito tudo com o mestre Antônio Teles, sempre é, desenvolvendo aí com a gente. Chegava lá, ele sempre dava umas instruções de figura, como podia com outros, como podia brincar de Mateu, botar uma figura. Pai, ele sempre estava nos ajudando, né? Na dança, sempre aqui, com a ajuda dos meninos, cada cá, um ajudava o outro para desenvolver mais e assim, um grupo é para um ajudar o outro, né? Sempre é uma família enquanto estamos dentro de um grupo, né? É, qual a figura que você anseia colocar em prática e que não tenha colocado até o dia de hoje? Que não tenha colocado... Eu acho bonito o vaqueiro, tenho muita vontade de aprender, né? Tô esperando até o cara trazer uns negócios aí, que ele tem muita conversa, não trouxe ainda, né? É. Aí o Valentão é, é bonito também. É, essas figuras são muito... É, o que você acha do cavalo marinho brilhante? O cavalo marinho é brilhante e é uma maravilha. É, não tenho o que falar. É, sem palavra, né? É tudo de bom. Você acha que existe união dentro do grupo? Acho muita, né? Na minha opinião, muita, né? Que sem união não é um grupo. Sem união não... Sem a união nós não fazemos nada, né? Você acha que essa, esse, esse cavalo marinho, ele foi importante na vida dessas crianças é, nos dias de hoje, na, na, aqui na nossa comunidade? Acho que muito. Porque... Que... É, tiraram muitas crianças jovens de estar tá envolvido nas drogas e na vida errada, né? Invitou muito das crianças estar tá, os jovens de hoje. É, você acha que, é, que esse grupo, que esse trabalho, ele deve ser continuado, ele deve ser é, fortalecido cada dia mais pela comunidade? Sempre deve estar... Tá... É, desenvolvendo muito, né? Não pode deixar parar. O grupo tem sempre que passando geração em geração, que nem vai, né? Tá entendendo? Quando você viaja, é, como você se sente quando, quando a, a responsável coordenadora do grupo é, informa? Qual, qual o sentimento que desperta dentro de você de por exemplo, hoje a gente vai viajar para o Rio de Janeiro. É massa. É massa, é. E com o grupo, é meio que tá em casa, é com a família que nós estamos. Ei, a notícia agora era dessa, seria boa, hein? É, os seus pais, o que eles acham desde quando você começou a, a trabalhar cavalo marinho? Você acha que houve uma mudança? Em relação dele com a sua pessoa em casa, eles incentivaram, apoiaram ou não? Sempre incentivando, apoiando, aí como apronta algum aí, vou cortar de tudo, mas de, mas não corta. Sempre apoia, sempre falando, sempre ajudando, né? Aconselhando para nós desenvolver mais ainda, sempre dando uma força, né? Que tem que ter a ajuda dos pais, se não tiver... Só com o pessoal de fora, só com o pessoal de fora e nada de ajuda em casa, ninguém vai à frente. Você acha que, o, que a cultura popular hoje, é, ela preenche algo, alguma lacuna, assim, um espaço dentro da sua vida? Dentro da minha vida, a cultura popular é muito, assim, muito massa, né? É, fortalece, é... É bom demais a cultura popular, né?
você aconselharia esse trabalho que você é, desenvolve hoje dentro do, cavalo, dentro do Cavalo Marinho? Você aconselharia outros jovens, assim, na sua idade, a entrarem, a participarem ou não? Aconselho sim, né? Que vai estar tá ajudando até muitos do grupo mesmo. Tem muitos que só querem estar tá naquela coisa, naquela coisa, não. Tem que se desenvolver para outra, não só estar tá parado, só naquilo, né? Eu aconselho para o que? Fazer, tentar botar uma figura, tentar brincar de Mateu, tentar até puxar ali um arco ali, sempre está desenvolvendo mais, né? Sempre, eu aconselho bastante, sempre tentar, tentar fazer uma coisa a mais, a não ser de estar tá ali, de segundo galante, tá brincando de só de dama, só tá só naquilo, só naquilo ali, só de galante, não. Tem muitos só que estão tá naquilo, só que estão tá naquilo, nunca quer se desenvolver, eu de, desenvolvi muito, né? Sempre e aconselho todos que brincam de outra coisa, tentar fazer uma melhor ainda, né? Então você acha que dentro do cavalo marinho, é, cada brincante não deve ficar somente na mesmice de ou ser galante ou ser apenas um figureiro, mas tentar aprender de Apre... tudo que existe dentro do cavalo marinho? Sempre. Por exemplo, eu fosse um, um dono, quem sabe, né? Eu fosse um dono, tivesse o quê? Dez galantes? Pelo menos ele ia ter, é, ter que saber um, okay, umas duas figuras. Pelo menos isso, né? E agora sempre a pessoa que sabe está ajudando, né? Que ninguém é não é adivinhão para aprender os negócios só, não já nasce aprendendo, né? Agora, por exemplo, dez, cada cada dos dez ia pelo menos saber fazer... Duas, pronto, duas figuras, sabe o Ricardo Mateus que sempre a pessoa não está com a saúde 100%, uhum. sempre pode acontecer qualquer coisa, aí já tem aquele galanta ali, já vai dar uma ajuda, já tem aquele outro ali, já vai dar outra ajuda, já sempre desenvolvendo mais, né? Muito bem. Então, você está satisfeito dentro desse grupo até o dia de hoje? É, não tenho o que falar, tá? Tá bom demais, nunca... Nunca me deve nada, não me deve nada, tudo que eu faço tá, tá bom demais e até tanto que não tenho o que falar não, né? É família, é de casa. Obrigada. Nada.